O que você diria da possibilidade de se mudar para outro planeta? Parece uma oferta tentadora, não é? Essa possibilidade ainda está sendo estudada por pesquisadores, mas tem se tornado cada vez mais real. Recentemente, por exemplo, foi encontrado o que os pesquisadores chamam de superterra. Esse termo é usado para planetas potencialmente habitáveis, mas que são bem maiores que o nosso. Quer saber mais sobre essa possível nova casa para os seres humanos? Então assista este vídeo até o final, mas antes, inscreva aqui no canal, clica também no sininho de notificações, deixa aqui o teu like, comente ao final do vídeo e nos siga também na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. Astrônomos da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, descobriram que um exoplaneta que possui mais do dobro do tamanho da Terra é potencialmente habitável. É mais um planeta que é descoberto e que abre a busca de vida em mundos significativamente maiores que o nosso planeta, mas menores que Netuno, que também faz parte do nosso sistema solar. Estamos falando de um planeta que não orbita o nosso Sol, por isso falamos que ele é um exoplaneta. Seu nome é K218b. Os cientistas usaram a massa, o raio e os dados atmosféricos do K218b e determinaram que é possível que ele hospede água líquida sob sua atmosfera, que é rica em hidrogênio. O exoplaneta K218b, que está a 124 anos-luz de distância, possui 2,6 vezes o raio e 8,6 vezes a massa do nosso planeta. Além disso, orbita sua estrela dentro da zona habitável, onde as temperaturas podem permitir, sim, a existência de água líquida. O planeta foi objeto de uma cobertura significativa da mídia no outono de 2019, quando duas equipes diferentes relataram a detecção de vapor de água em sua atmosfera. No entanto, a extensão da atmosfera e as condições no interior dessa superterra, como está sendo chamada, continuavam desconhecidas. O vapor de água foi detectado na atmosfera de vários exoplanetas, mas mesmo que o planeta esteja na zona habitável, isso não significa necessariamente que haja condições de abrigar vida em sua superfície. Pelo menos é isso que nos explica Nikuma do Sudan, do Instituto de Astronomia Cambridge e líder da nova pesquisa sobre esse exoplaneta. Para estabelecer as perspectivas de habitabilidade, é importante obter um entendimento unificado das condições interiores e também atmosféricas desse planeta. É preciso descobrir, em particular, se a água líquida pode existir sob a sua atmosfera. Dado o tamanho consideravelmente grande do K218b, foi sugerido que ele seria mais uma versão menor de Netuno do que uma maior da Terra. Porém, os cientistas torcem que isso não seja verdade. Até porque o esperado é que um mini Netuno tenha uma quantidade significativa de hidrogênio ao redor de uma camada de água de alta pressão, como um núcleo interno de rocha e ferro. Se a camada de hidrogênio for muito espessa, a temperatura e a pressão na superfície da água abaixo dela seriam muito altas para sustentar a vida. Foi bem recentemente que o pesquisador Nikuma do Sudan, já citado, e os demais cientistas mostraram que, apesar do tamanho, a camada de hidrogênio de K218b não é necessariamente muito espessa. Esse fator, por sua vez, abre a possibilidade de a água líquida realmente ter condições certas para sustentar a vida, que é o que muitos esperam. Os cientistas usaram as observações já existentes do exoplaneta para determinar a composição e a estrutura da atmosfera e do interior dele, usando modelos numéricos detalhados e métodos estatísticos para explicar esses dados. Foi assim que os pesquisadores confirmaram que a atmosfera é rica em hidrogênio, como a gente já comentou aqui, com uma quantidade significativa de vapor de água. Eles também descobriram que os níveis de outras substâncias químicas, como metano e amônia, também estavam abaixo do esperado. Porém, ainda não se sabe se isso tem alguma relação com processos biológicos. A equipe então usou as propriedades atmosféricas do exoplaneta para estimar o conteúdo e as características do seu interior. Os cientistas exploraram uma ampla gama de modelos que poderiam explicar as propriedades atmosféricas, bem como a massa e o raio desse exoplaneta. 
E isso lhes permitiu chegar a uma série de possíveis condições de K218B, incluindo a extensão da camada de hidrogênio e as temperaturas e pressões na camada de água. Queríamos saber qual a profundidade do hidrogênio, disse o coautor Matthew Nixon, estudante de doutorado no Instituto de Astronomia, que fez parte da pesquisa. Ele continuou dizendo... Embora essa seja uma pergunta com várias soluções, mostramos que não precisamos de muito hidrogênio para explicar todas as observações juntas. Os pesquisadores descobriram que a extensão máxima da camada do gás é de cerca de 6% da massa do planeta, embora a maioria dos modelos exija muito menos que isso para que seja habitável. A quantidade mínima do elemento é de cerca de um milionésimo em massa, semelhante à fração de massa da atmosfera do nosso planeta, por exemplo. E todas essas são características que nos fazem realmente acreditar que esse exoplaneta seja semelhante à nossa casa. Em particular, vários cenários permitem imaginar um mundo oceânico com água líquida abaixo da atmosfera a pressões e temperaturas semelhantes às encontradas nos nossos oceanos. Mas você há de concordar comigo que seria realmente muito incrível ter um novo lar para nós seres humanos, não é? Segundo a equipe de autores formada por muitos cientistas, o estudo abre a possibilidade de se buscar condições habitáveis e de assinaturas biológicas fora do nosso sistema solar. Também nos mostra que isso funciona para exoplanetas significativamente maiores que a Terra, como é o caso do K218b. Até agora, pesquisas do tipo só consideravam aqueles com tamanho similar ao da Terra como possibilidade alta de abrigar a vida. Essa visão, porém, está sendo provada como ultrapassada, que não tem nada a ver. Além disso, mundos como o K218b são mais acessíveis a observações atmosféricas com instrumentos de observação atuais e planejados para entrar em operação em um futuro próximo, como o telescópio espacial James Webb, do qual já falamos aqui no Mundo Desconhecido várias vezes. A expectativa realmente é muito grande para que o planeta K218b possa abrigar vida. Porém, ele nos lembra do tempo em que estamos testando essa tese em nosso planeta vizinho, Marte. Um artigo por cientistas descreve novas ferramentas analíticas que serão usadas para desvendar a história enigmática da atmosfera de Marte e, consequentemente, tentar responder se a vida já foi possível ali em algum momento. De acordo com o estudo, isso poderá ajudar os astrobiólogos a entender a alcalinidade, o pH e o teor de nitrogênio das antigas águas marcianas e, por extensão, a composição de dióxido de carbono da atmosfera antiga planetária. O planeta Marte de hoje está muito frio para ter água líquida em sua superfície, um requisito fundamental para hospedar a vida como a gente conhece. Existem evidências impressionantes de que o planeta Marte tinha oceanos de água líquida há cerca de 4 bilhões de anos. Mas isso não passa de teoria até os dias de hoje. A questão central para os astrobiólogos é como isso foi possível. Afinal de contas, o planeta vermelho está mais distante do Sol do que o nosso planeta e bilhões de anos atrás o Sol gerava muito menos calor do que hoje em dia. Como é impossível mostrar a atmosfera de Marte de bilhões de anos atrás a fim de descobrir seu conteúdo de CO2, a equipe que realiza pesquisa sobre o planeta concluiu que um local aqui na Terra cuja geologia e química tenham semelhanças com a superfície marciana pode fornecer algumas das peças que faltam. Os cientistas então encontraram a cratera Nordengler Rise no sul da Alemanha. Formada há cerca de 15 milhões de anos atrás, depois de ter sido atingida por um meteorito, ela apresenta camadas de rochas e minerais mais bem preservados do que em quase qualquer outro lugar da Terra. Pesquisas futuras nesse local deverão indicar se, sob essas condições, Marte poderia ter CO2 suficientemente alto para liquefazer a água, permitindo a existência de alguma forma de vida. Por enquanto... Podemos somente criar teorias sobre as possibilidades, tanto no caso de Marte como do exoplaneta K218b, conhecido como Super Terra. É claro, porém, que seria bem mais fácil encontrar essa possibilidade no planeta Marte, que fica bem mais próximo da Terra. Muito obrigado por assistir a este vídeo até o final. Se inscreva em nosso canal, clique no sininho de notificações, deixe também aqui o teu like, seu comentário e nos siga na conta oficial do Mundo Desconhecido no Instagram. 
Até o próximo vídeo.